আমার জন্মস্থান হচ্ছে দিনাজপুরে তারপরে হচ্ছে ছোটবেলার ম্যাক্সিমাম সময় বড় হয়েছে নাটোরে আমার বাবা সরকার চাকরি করতেন সো বিভিন্ন জায়গায় থাকার সুযোগ হয়েছে আর দেশে অ্যাকচুয়ালি দেশের বাড়ি সিরাজগঞ্জ পিএল স্কুল সরকারি স্কুলে পড়েছি আমি সিরাজগঞ্জে থাকতে ওইখানে আমার মাধ্যমিক তারপরে হচ্ছে ঢাকায় নরোডাম কলেজে এইচএসসি এরপর হচ্ছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি শেষ করি আর কি এই জার্নির মধ্যে সবচেয়ে বেশি এক্সাইটিং প্রত্যেকটাই এক একটা জায়গায় এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখছে বাট সবচেয়ে বেশি যদি বলা হয় তাহলে আমি বলবো আমার কলেজ লাইফটা অ্যাকচুয়ালি যেখানে এক এক টাইম নরোটাম কলেজ এবং উদ্ভাস দুটো আসলে আমি নতুন করে খুঁজে পাই যেটা আসলেই আমার খুব একটা ভালো সময় কেটেছে বলে আমি মনে করি উদ্ভাসের জার্নিটা খুবই অ্যামেজিং ছিল নটরডাম কলেজে পড়তে থাকার সময় ওই সময় উদ্ভাসের প্রথম নাম শুনি আর তখন অনেকগুলো কোচিং সেন্টার অ্যাকচুয়ালি নাম শুনি তো উদ্ভাসকে আমার আট দশটা কোচিং সেন্টারের মতোই মনে হয়েছিল তারা কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতো কনসেপ্ট কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতো যে তারা গাইড বই দেয় না তারা সাজেশন দেয় না তো আমার কাছে ইনিশিয়ালি মনে হয়েছিলো যে এগুলো মনে হয় একটা মার্কেটিং টার্ম জাস্ট আমাদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আর কিছু না বাট একটা টাইমে গিয়ে সবার কাছে শুনতে শুনতে আলটিমেটলি গিয়ে আমি মডেল টেস্টে ভর্তি হই এবং তখন গিয়ে আসলে দেখি যে এগুলো তারা রিয়েলি বিশ্বাস করে এবং অ্যাকচুয়ালি আমার কনসেপ্ট রিলেটেড জিনিসগুলোর প্রতি অত আইডিয়াও ছিল না তখন গিয়ে বুঝতে পারি আসলে কনসেপ্ট নির্ভর পড়াশোনা আসলে কেন দরকার সো অ্যাকচুয়ালি আমার আসলে চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিল ওই টাইমে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করি বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে অ্যাটেন্ড করি যে রুদ্বাসের একটা কোর ভ্যালু যে অনেকগুলো ক্লাব খুব অ্যাক্টিভ আছে সেখানে আমি একটু নাটক টাটক করতে পছন্দ করতাম সো উদ্বাস কালচারাল গ্রুপে আমি খুব ভালোভাবে কাজ করা শুরু করি ওই সময় সোহাগ বা লিটনবাইয়ের সাথে পরিচয় হয় ওভারঅল যে ইকো সিস্টেম আমাকে একটা অ্যাজ এ লিডার হিসাবে পুশ করেছে তারপর হচ্ছে আমার আদার কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসকে যে এনকারেজ করছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে কনসেপ্ট নির্ভর পড়াশোনার জিনিসটা যে আমি একটা নতুন টার্মের সাথে আসলে ইন্ট্রোডিউস হয়েছি এরপর থেকে আসলে আমি উদ্বাসের ফ্যান হয়েছি এবং এতটাই ফ্যান হয়েছি যে এটা বলতে আমি কখনোই দ্বিধাবোধ করি না যে আমার মেজর পাসওয়ার্ডগুলোর মধ্যে হচ্ছে উদ্বাস ওয়ার্ডটা আছে অফকোর্স আগে পরে অনেক কিছু আছে কেউ চাইলে আসলে হ্যাক করতে পারবে না হয়তো বাট এটা আমি ফিল করি সো উদ্বাস থেকে বের হয়েছি প্রায় নয় বছর হলো বাট স্টিল এটা এখন আমার আছে বা আমি চেঞ্জ করি নেই বা চেঞ্জ আসলে আমি করতে চাই না উদ্বাসের সবচেয়ে অ্যামেজিং সব ক্লাব ক্লাব এবং সব কিছুর মধ্যে এতগুলো ক্লাবের মধ্যে সবচেয়ে অ্যামেজিং যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে ওই যে যে টার্ম কনসেপ্ট শুনে আমি আসলাম এটা একটা আমার কাছে ধোয়াশা ছিল বাট উদ্বাসে আসার পরে আসলে বুঝতে পারলাম কনসেপ্ট আসলে কি এবং অ্যাকচুয়ালি আমি যেগুলো আগে মনে করতাম বুঝে পড়া আসলে ওটা বুঝে পড়া ওটা অ্যাকচুয়ালি আমি মুখস্থ করতাম এবং অনেক কষ্ট হতো পরীক্ষার আগে রাতে রিভাইজ থেকে যখন আমি বুঝে পড়া শুরু করলাম পরীক্ষার আগে রাতে আমি ফ্রি কারণ আমি জিনিসটা জানি সো আমি ইজিলি হচ্ছে আমার আর পরীক্ষার আগে রাতে কষ্ট করে রিভিশন দেওয়ার কোনো দরকার নাই আমি জাস্ট গিয়েছি এবং যেগুলো যেগুলো আমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে আমি ওগুলোর জন্য ওয়েট করছি এইগুলোর যেন আমার কোশ্চেন পেপারে আসে সো আসলে আমার তো টেনশন নাই যে ধরনের কোশ্চেন দেওয়া হোক না কেন আমি পারবো সো মানে উদ্বাসের কাছে এই কারণে আমি অনেক কৃতজ্ঞ আদারওয়াইজ আমার পরবর্তী লাইফটা আসলে অন্যরকম হতো আর কি টেকের শুরু হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দুই হাজার তেরোর দশই মে যখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি আমরা একটা অ্যাপ কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করি ন্যাশনাল ইয়েটের প্রথম আলো অ্যাপ কন্টেস্ট ওটা প্রথমবারে আমরা টপ টেনের মধ্যে ছিলাম এবং এখানে বেশ ইন্সপায়ার্ড হই আর আগে থেকেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে চিন্তা ভাবনা ছিল একটু ব্যতিক্রম কিছু করার সাধারণ জিনিস আমার পছন্দ হইতো না রুলসের বাইরে যেতে সবসময় পছন্দ হইতো এবং মানুষকে নিয়ে কাজ করতে আমি খুব পছন্দ করি সো সেখান থেকে চিন্তা করলাম যে না কি কেননা আমি হচ্ছে একটা কোম্পানি স্টার্ট করি যেখানে আসলে আমি আমার আইডিয়াগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো এত আইডিয়া আসতো যে রাতে ঘুমাতে বেশ অসুবিধা হতো সো সেখান থেকে আর কি শুরু করা এই মুহূর্তে টেক কেয়ার তিনটা প্রজেক্টে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে জাপানের প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট রিলেটেড অ্যাপ ওটা একটা প্রবলেম সলভিং নিয়ে কাজ করতেছে রেস্টুরেন্টে যে খাবারগুলো অপচয় হচ্ছে বা প্রিভিয়াস অর্ডারের কারণে অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেলে যেগুলো হচ্ছে সেটা একটা ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে আমরা সেটা কাজ করছি আর একটা কাজ করা হচ্ছে ইউএসের বস্টনের জন্য ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে স্কুটার শেয়ারিং একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হচ্ছে অ্যাপ রিলেটেড 
আরেকটা কাজ করা হচ্ছে সিডনির জন্য ওইখানে হচ্ছে রাইট শেয়ারিং অ্যাপ নিয়ে কাজ করতেছি আমরা আর প্যারালালি হচ্ছে আমার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি এটার নাম হচ্ছে পোকা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের রিডার এবং রাইটারের কমিউনিটির একটা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে সাকসেস হিসেবে ডিফাইন করি আমার সাকসেসের ডেফিনেশন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আমি অলওয়েজ বিলিভ করি যে আমরা টেক কেয়ার কখনোই ওয়ার্ল্ডের এক নাম্বার কোম্পানি হইতে চাই না কখনোই না প্রতিযোগিতা বিশ্বাসী করি না আমরা একদমই না আমরা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হ্যাপিয়েস্ট কোম্পানি হইতে চাই সবচেয়ে সুখী কোম্পানি হইতে চাই সো ওইটা আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের ভিতরে কালচারের মধ্যে প্র্যাকটিস করি এবং এটা হতে গেলে আমাদের আসলে খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি করা দরকার না আমরা আজকের দিনে বলে দিতে পারি আমরা খুব হ্যাপি আমরা সেই কালচারটা আমাদের মধ্যে তৈরি করছি এবং আমাদের যে টিমটা তৈরি হয়েছে যে হ্যাপি টিমটা তৈরি হয়েছে এইটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় সাকসেস যে হ্যাঁ আমি একটা টিম এমন একটা টিম তৈরি করতে পারছি যারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রিয়াল প্রবলেম আমরা প্রতিনিয়ত সলভ করতেছি এটাই আমার কাছে সাকসেস অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমি ফার্স্ট ডেতেই বুঝে গেছিলাম যে চাকরি আমাকে দিয়ে হবে না এটা হলো প্রথম কথা কারণ আটটা টু পাঁচটা নয়টা টু ছয়টা অফিস আমাকে দেওয়া হবে না আমি সকালে লেট করে উঠি রাতে হয়তো জাগি বা আমার রুলস অ্যাকচুয়ালি পছন্দ না সো আমি সেই রুলসটা চেঞ্জ করতে পারবো না দেখি হয়তো আমি লাইনে আসছি আরও কিছু না কিছু কারণ ছিল যেমন আইডিয়াগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য খুবই উৎসাহী হয়ে থাকতাম আমার আইডিয়াগুলো এক্সিকিউট হবে রিয়েল প্রবলেমগুলো আমাকে সত্যি ভাবাতো যে এই প্রবলেমগুলো অ্যাকচুয়ালি সলভ করা সম্ভব কেন কেউ করছে না সো এটার কারণেই আসলে কোম্পানি একটা ফর্মেশন যে এখানে অনেকগুলো মানুষ নিয়ে আমরা কিছু আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারি এবং রিয়েলি ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশে কিছু জায়গায় যেন প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারি সেই জন্য আসলে শুরু করা প্রথম কথা হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নিতে আসলে হতাশ হতেই হবে এটার কোনো বিকল্প নাই সো আমি বেসিক্যালি চেষ্টা করি বোঝানোর জন্য যে আসলে একজন মানুষ উদ্যোক্তা যে হতে যাচ্ছে সে আসলে উদ্যোক্তা হওয়া পছন্দ করে নাকি এটা একটা ট্রেন্ড এই জন্য হচ্ছে আমি হতে যাচ্ছি বা একটা কোম্পানির বস হওয়া আসলে সবার জন্য এটা ভালো ফিল করে কারণ আমরা ছোটোবেলায় আসলে যে সিনেমাগুলো দেখে আসছি এখানে চৌধুরী সাহেবদের দেখে আসছি চৌধুরী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড এভরিথিং তার শুধু কাজ ছিল যে সাইন করা এবং হচ্ছে আপনার তার মেয়ের প্রেমিকের সাথে ডিল করা যে কত টাকা হলো তাকে ছেড়ে দিবে আর তার হচ্ছে অলওয়েজ আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরে যেত এছাড়া অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ দেখিনি সো সেইটা যদি মাথায় থাকে যে আমি চৌধুরী সাহেব হইতে চাই তাহলে আসলে অ্যাকচুয়ালি কারো এন্টারপ্রিনারশিপ আসা উচিত না কারণ এই ইটস এ জার্নি এবং সবসময় রিক্স থাকবে সো যারা অ্যাকচুয়ালি রিক্স নিতে পছন্দ করে যেমন আমার ক্ষেত্রে স্ট্যাবল লাইফ আমার কখনোই পছন্দ না সব কিছু যদি স্ট্যাবল যায় লাইক আমার কোম্পানি যদি খুব ভালো করতেছে এবং স্ট্যাবল যাচ্ছে আমার কাছে এটা ভালো না আমি সকালে ঘুম থেকে লেট করে উঠবো তখন কারণ আমার কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই সো আমি অলওয়েজ চ্যালেঞ্জ এবং রিক্স পছন্দ করি সো অ্যাকচুয়ালি যারা চ্যালেঞ্জ এবং রিক্স পছন্দ করে তাদেরকে এদিকে আসা উচিত প্রবলেম সলভ করার জন্য বাট এই ক্ষেত্রে যদি ভুল চয়েস হয়ে যায় তাহলে মাঝখানে যদি সমস্যা আসে বলছি যে চ্যালেঞ্জ এবং রিক্স থাকবে তাহলে সে ডেফিনেটলি হতাশ হয়ে যাবে আর যাদের এটা পছন্দ অ্যাকচুয়ালি তারা আসলে নতুন করে যে করবে যা মজা পাওয়া গেছে আরও নতুন একটা চ্যালেঞ্জ আসছে এবার আরও কিছু নতুন কিছু করতে হবে সো অ্যাকচুয়ালি সে যদি উদ্যোক্তা ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে তার আসলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই প্রথম দিকে যখন শুরু করি তখন তো ফ্যামিলি বা সোসাইটি সবাই হচ্ছে যে হাইপ চলতেছে যে সরকারি চাকরি করতে হবে বিসিএস দিতে হবে অথবা দেশের বাইরে যেতে হবে তো আমি আমার অলওয়েজ আমার প্যাশন নিয়ে আমি লেগেছিলাম কারণ আমি জানি যে আমার প্যাশনটাকে যদি আমি ফলো করি আমি সারাদিন কাজ করলে আমি আসলে ক্লান্ত হবো না অ্যাকচুয়ালি আমার শাশুড়ি বলে যে বাবা তুমি কেন এত কষ্ট করতেছো আমি তাকে বলে আমি তো কষ্ট করতেছি না আমি পরিশ্রম করতেছি বাট আমি মজা পাচ্ছি এবং এটা হইতো না যদি না আমি আমার উদ্যোক্তা কেরিয়ারটাকে না নিতাম কারণ এটাতে আমি খুবই এক্সাইট ফিল করি আমি এখনও হয়তো দিনে বারো ঘন্টা করে কাজ করতেছি সপ্তাহে সাত দিন অফিস করি বাট আমি স্টিল হচ্ছে খুবই এক্সাইটেড ফিল করি প্রতিটা দিন আর ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করার জন্য প্রথমে আমি ইয়ংদেরকেও বা যারা নতুন উদ্যোক্তা হতে চায় তাদেরকেও সাজেশন করি যে ফ্যামিলিকে বাদ দিয়ে করা যাবে না তাদেরকে সাথে নিয়ে করতে হবে এবং এটা হয়ে হচ্ছে তারা বলবে তারা হচ্ছে অলওয়েজ টাইপে যে তোমার ভালো কিছু হোক সো তোমার ভালো যে এটা এটা তাদের আগে বুঝাতে হবে সো আমি আমার বিজনেস আইডিয়াটা প্রথমে আমার বাবা মার সামনে উপস্থাপন করি তারপরে আমার শ্বশুর শাশুড়ির সামনে উপস্থাপন করি আমার ওয়াইফের সামনে উপস্থাপন করি তারা যখন আইডিয়াটা শুনলো তখন কিন্তু আর চিন্তা করে নাই
সো এটাই মানে যারাই শুরু করুক না কেন তাদেরকে অবশ্যই আপনার ফ্যামিলিকে পাশে নিয়ে শুরু করতে হবে কারণ তাদের সাপোর্ট ছাড়া অ্যাকচুয়ালি ইটস নট পসিবল আমি এই জার্নিটা খুব এনজয় করতেছি কোথায় যাব সেটা আমি আমি খুব বেশি চিন্তিত না জাস্ট এই টোটাল জার্নিটা আমার খুব মজাদার লাগতেছে প্রত্যেক মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ এবং রিস্ক যেতে চাই হচ্ছে এখন যদি বলেন আমাদের কোম্পানির ফিউচার প্ল্যান কি তাহলে হচ্ছে যে আমরা এখন ওয়ার্ল্ডের তিনটা কান্ট্রিতে আমাদের অফিস আছে সো এটা আসলে ওয়ার্ল্ডের আরও অনেকগুলো কান্ট্রিতে আমরা স্ট্যাবলিশ করতে চাই এবং আমরা প্রুভ করতে চাই যে একটা বাংলাদেশি কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অনেক ভালো করতে পারে এবং সেটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোভাবে আগাচ্ছে এবং আমরা খুব হোপফুল এটাতে এবং আমি চাচ্ছি যে আমাদের কোম্পানি থেকে আরও হচ্ছে লিডার তৈরি হোক যারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিভিন্ন আমরা যে আইডিয়াগুলো নিয়ে কাজ করতেছি প্রবলেমগুলো সলভ করতে যাচ্ছি সেগুলো নিয়ে আরও বড় পরিসরে যেন কাজ করতে পারি এবং প্রবলেমগুলো যেন অ্যাকচুয়ালি একটা নতুন রকমের বাংলাদেশ দেখতে পারি সেটা নিয়ে কাজ করার আমার খুব ইচ্ছা আছে